வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சிஎஸ்சி தமிழா பை இசி டுடோரியல் டு வாட்ச் த சேம் கண்டென்ட் இன் இங்கிலீஷ் கிளிக் த லிங்க் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் அதில் கிரியேட் டிஸ்கிரைப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎல் கமெண்ட்ஸோட பேசிக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ஒரு டேபிள் ஃபீல்டோட நேம் எப்படி வைக்கணும் டேட்டா டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதே மாதிரி ஆன்சி ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ஆர்எஃபி ஸ்டாண்டர்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலனா போய் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்கள் இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும் நல் வேல்யூ அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நல் அப்படிங்கிறத ஒரு வேல்யூவாக நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் நல் அப்படின்னா ஒரு டேப்லர் காலத்தில் ஒரு செல்லில் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஒரு ரோ எடுத்துக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்குது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் இருக்குது ஏஜ் இருக்குது ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்குது ஃபோன் அந்த பையன்ட்ட இல்லை அதனால் ஃபோன் நம்பர் நீங்கள் கொடுக்கல ஸோ அது வந்து பிளாங்காக விடுறீங்க இல்லையா ஒரு செல்லில் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ஆகாஷன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்குது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை ஃபோன் நம்பர் எம்டியாக நீங்கள் விடுறீங்க ஸோ அந்த எம்டி என்ட்ரியை தான் வந்து நல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நல் வேல்யூ அப்படிங்கிறது டேட்டா அவைலபிளாக இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் நல் வந்து ஜீரோவோ பிளாங்க் ஸ்பேஸோ கிடையாது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் தெளிவாக வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் நல் வேல்யூ கூட ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து நல்லுன்னு தான் ரிட்டர்ன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஆட்ரிபியூட்டாக மார்க்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு மார்க் இருக்கிற மார்க் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு இது பண்ணுறீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எக்ஸாமே எழுதலை ஸோ அந்த இதுக்கு மார்க் வந்து எம்டியாக விட்டுருக்குறீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து எல்லா மார்க்ஸும் ப்ளஸ் டூன்னு மாற்ற ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம் எழுதாத பையனுக்கு நீங்கள் மார்க்கே என்ட்ரட் பண்ணாததுனால நல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஃபைனல் ரிசல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன இருக்குன்னு ரெட்ரீவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல் ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறது நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ நல் கூட நீங்கள் என்ன அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் பண்ணிங்களோ உங்களுக்கு ரிசல்ட் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இது செலக்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது இது உங்களுக்கு நல்லா டீட்டெயில்டாக புரியும் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லாத என்ட்ரி பிளாங்க் என்ட்ரியை வந்து நல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல் வந்து ஜீரோவோ இல்லை பிளாங்க் ஸ்பேஸோ கிடையாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் க்ரியேட் அண்ட் டிஸ்கிரைப் பார்க்க போகிறோம் ஒரு டேபிள் நீங்கள் ஒரு டேட்டாபேஸில் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா க்ரியேட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதோடய சிந்தாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் ஸ்பேஸ் டேபிள் ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல உங்க நீங்க என்ன டேபிள் கிரியேட் பண்றீங்களோ அந்த டேபிளோட நேம் கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம போன வீடியோலவே நேமிங் கன்வென்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஒரு லெட்டர்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஏதோ ஒரு பேர் வந்து நீங்க வைக்கலாம் ஸோ வச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த டேபிள் நேம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஓப்பனிங் பிராக்கெட் க்ளோசிங் பிராக்கெட் கடைசியில் ஒரு செமிக்கோலம் உள்ள வந்து ஒரு டேபிள் அப்படின்னா அதுக்குள்ள நிறைய காலம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஃபீல்டோட பேரு ஸ்பேஸ் டேட்டா டைப்பா ஸோ அந்த டேட்டா டைப்லேயே சைஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் பிராக்கெட்டில் சைஸை மென்ஷன் பண்ணணும் கமா போட்டுட்டு எத்தனை ஃபீல்ட் நேம் வேணாலும் நீங்கள் எத்தனை ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கோ அதை கமா செப்பரேட்டடாக ஃபீல்ட் நேம் ஸ்பேஸ் அதோட டேட்டா டைப் அந்த டேட்டா டைப் கூடவே சைஸ் அசோசியேட் ஆகிருந்துச்சுன்னா பிராக்கெட்டில் சைஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் இதான் வந்து பேசிக்காக ஒரு டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்றது பெரிய சிந்தாக்ஸாக ஸோ இது கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் பற்றி நம்ம தனி வீடியோவில் பார்ப்போம் ப்ரைமரி கீ ஃபாரின் கீ அதெல்லாம் எப்படி செட் பண்ணுறது கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் செட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத தனியாக பார்ப்போம் இப்போ வந்து நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா புதுசாக டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக சிம்பிளாக பேசிக் டேபிள் க்ரியேஷன் கிரியே சிந்தாக்ஸ் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ க்ரியேட் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணுறேன் டேபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்னோடய டேபிளோட பேர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு உள்ள வந்து என்னோட ஓப்பனிங் பிராக்கெட் கொடுத்துட்டேன் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸோ எஸ்ஐடி அது வந்து நம்பர் டேட்டா டைப் மூணு நம்பர் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கிறேன் நேம் வந்து வேர் கேர் டு ட்வெண்ட்டி மேக்ஸிமம் இருக்கும் நேம் அப்படின்றதுனால சைஸ் ட்வெண்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஏஜ் வந்து நம்பர் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கேன் க்ளோஸ் பண்ணி செமிக்கோலம் வச்சுட்டேன் ஸோ இதை நீங்கள் ஒரே லைனில் இந்த இது எல்லாத்தையுமே இந்த ஃபீல்டு அப்படி போட்டீங்கனாலும் கர
டிஸ்கிரைப் கமாண்ட் அதில் வந்து காலம் நேம் என்ன அதோட டேட்டா டைப் என்ன அதோட சைஸ் என்ன அதில் நல் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஏதாச்சும் கொடுத்துருக்குறீங்களா கன்ஸ்ட்ரைன்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் அது எல்லாமே இந்த டிஸ்கிரைப் கமாண்ட் உங்களுக்கு சொல்லித்தரும் ஸோ ரெண்டு விதமாக நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரைப் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் டிஸ்கிரைப் அப்படின்னு போட்டு ஸ்பேஸ் உங்கள் டேபிள் நேம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ டிஸ்கிரைப் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இல்லை டிஇஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்னு போட்டுக்கலாம் ரெண்டுமே உங்களுக்கு டேபிளை டிஸ்கிரைப் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஸோ ஆல்ரெடி டிஸ்கிரைப் ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுத்தா ஆல்ரெடி ஒரு டேபிள் இருக்குது ஸோ இப்படி தான் எனக்கு டிஸ்கிரைப் கமாண்ட் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன ஃபீல்ட் இருக்குது ஐடி நேம் கோர்ஸ் இமெயில் இந்த மாதிரிலாம் நான் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து க்ரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம்னு கொடுத்தா எனக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்னு ஆல்ரெடி ஒரு டேபிள் இருக்கிறதுனால எனக்கு எரர் அடிக்கும் ஸோ க்ரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஒன் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மூணு இது வச்ச மாதிரி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோமா அதே எக்ஸாம்பிளே இது பண்ணலாம் ஐடி நேம் ஏஜ் ஸோ ஐடி ரெஜிஸ்டர் நம்பர் எதை வேணால் நீ வச்சுக்கலாம் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இது வந்து நம்பர் டேட்டா டைப்பு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வந்து ஒரு மூணு நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் கமா ஸோ அடுத்தது வந்து நேம் நேம் வந்து வேரியபிள் கேரக்டர் ஆன்சி ஸ்டாண்டர்ட் படி வேர் கேர்னு போட்டாலும் ஓகே இல்லைனா ஆரக்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் படி வே வேர் கேர் டூன்னு போட்டிங்கனாலும் ஓகே ஸோ போட்டாச்சு அடுத்தது ஏஜுங்கிற டேட்டா டைப் ஸோ ஏஜ் வந்து அதுவும் நம்பர் தான் ஸோ மேக்ஸிமம் ஒன் டுவெண்ட்டி தான் வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட ஆவரேஜ் லைஃப் டைம்னால் நான் த்ரீ டிஜிட்னு சொல்லிட்டு போடுறேன் ஸோ முடிச்சதுக்கப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணி செமி கொலோன் டேபிள் கிரியேட்டர்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அவுட் புட் வந்துருச்சா ஸோ இதுதான் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்குரிய சிண்டாக்ஸ் கிரியேட் டேபிள் நீங்கள் என்ன பேர் வேணாலும் வைக்கலாம் ஸோ இப்போ இப்போ நான் கிரியேட் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னு நான் இப்போ தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் ஏதோ ஒரு ஒரே ஒரு ஆட்ரிபியூட் வச்சு நான் கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து எரர் காமிக்கும் ஏன்னா யாருக்கனவே இருக்குது ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி யூஸ் பை அன் எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ டூப்ளிகேட் நேம்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ணாது ஒரு டேபிள் நேம் ஒரு தடவை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ அதுதான் கிரியேட் டேபிளோட சின்டாக்ஸ் கிரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம் இந்த ப்ராக்கெட்டில் ஃபீல்டோட நேமு ஸ்பேஸ் அதோட டேட்டா டைப்ஸ் ஸ்பை சைஸ் அசோசியேட் ஆகிருந்துச்சுன்னா ப்ராக்கெட்டில் சைஸ் ஸோ எத்தனை ஃபீல்ட்ஸ்னாலும் கமா செப்பரேட்டடாக கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் அடுத்தடுத்த லைனில் கொடுக்காம ஒரே லைனில் கூட நீங்கள் கொடுத்தாலும் தப்பு கிடையாது லாஸ்ட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி செமி கொலம் வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கீழே கீழே கொடுத்தீங்கன்னா எரர் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி கீழே கீழே கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ண டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னா ஸோ இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குறேன் டிஸ்கிரைப் டிஎஸ்சின்னு போட்டிங்கனாலும் ஒர்க் ஆகும் டிஸ்கிரைப்னு ஃபுல் ஃபார்மில் எழுதுனீங்கனாலும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ரெண்டு கமெண்டுமே சேம் அவுட் புட் தான் கொடுக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குன்னா என்னென்ன ஃபீல்டோட நேம் என்ன அது அதில் நல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கா அதோட டேட்டா டைப் என்ன அலாங் வித் சைஸ் இது தான் உங்களுக்கு ஆன்சராக வரும் ஸோ இப்போ நான் க்ரியேட் டேபிளில் மூணு ஆட்ரிபியூட்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நேம் ஏஜ் ஸோ அதே இது எனக்கு இங்கே இருக்குதா ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நேம் ஏஜ் ரெஜிஸ்டர் நம்பரோட டேட்டா டைப் நம்பர் த்ரீ ஸோ நான் என்ன க்ரியேட் பண்ணணும் அது அப்படியே இருக்குது இது வந்து நல்ல அப்படிங்கிறது நம்ம கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் நல்லா இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஸோ அந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் நம்ம படிக்கும்போது இந்த காலமோட யூஸ் வந்து என்னங்கிறது நமக்கு டீட்டெயில்டாக புரியும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் ரெண்டு கமெண்ட் பார்த்துருக்குறோம் ஒன்று வந்து கிரியேட் டேபிள் இன்னொன்று வந்து டிஸ்கிரைப் டேபிள் ஸோ ரெண்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது அப்படியே நீங்கள் ஒரு தடவை உங்களோட ஓன் டேபிள் நேம் வச்சு நீங்களே வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் எஸ்கியூல் இன்ஸ்டால் பண்ணல அப்படின்னா லைவ் எஸ்கியூஎல்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது க்ரியேட் பண்ணி அதில் கூட நீங்கள் கொரியை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம்
இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டேபிள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டை நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணேன் இல்லையா இது நான் எப்போயோ போன தடவை ஒரு பேட்ச்சுக்கு டீச் பண்ணையில் நான் வச்சுருந்துருப்பேன் ஸோ அது அப்படியே அவைலபிளாக இருக்குது கன்ஸ்டெண்ட்ஸோடு டீச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நாட் நல் கன்ஸ்டெண்ட் நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஐடிக்கு ஸோ நீங்கள் கன்ஸ்டெண்ட்ஸ் படிக்கும்போது கன்ஸ்டெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த காலமில் டிஸ்கிரைப் பண்ணையில் உங்களுக்கு அது கரெக்டாக டிஸ்கிரைப் ஆகும் ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணி செஞ்சாலும் சரி இல்லை லைவ் எஸ்கியூஎல் என்ஜினில் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் சரி பட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கையோட ஒவ்வொரு வீடியோவாக பார்க்க பார்க்க அதில் என்ன பண்ணி காமிக்கிறோன்னு அதை அப்படியே நீங்களும் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் ட்ராப் கமாண்ட் ஆல்ட்ரு கமாண்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸ்டே டியூன் தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட வேல்யூபுளான கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் யூஸ்ஃபுல்லான லிங்க்ஸ் இருக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் பல பயனுள்ள டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் பார்க்க ஸ்டேட் யூன் டு சிஎஸ்சி தமிழா பை இசி டுட்டோரியல்ஸ் நன்றி